Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Molly. Oh, yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a prestar la historia de Red Hat. Con mis compañeros Fabián, Víctor y yo, Luis. Red Hat fue creada por Bon Jong y Mark Edwin. Es una distribución de Linux. Fue fundada en el año 1993. En la actualidad se mantiene en ZOS. Patrocina una empresa que desarrolla software llamada j -Bus. Para descargar el sistema operativo necesitas una suscripción para poder instalarlo. Puede ser una evaluación gratis. El sistema operativo de imagen ISO para poder arrancar el sistema. Visita el portal. Navega en la página de descargas de software. Elija una versión de Red Hat. Una lista de descargas se desplegará en la mayoría de los casos. Habrá, habrá dos descargas disponibles, una de imagen de arranque mínimo y una de ISO. Instalación. Estas imágenes se describan arriba. Las imágenes adicionales pueden estar disponibles, tales como imágenes de máquinas virtuales, las cuales no están en los objetivos de este documento. Elija el archivo de imagen ISO. Este sistema operativo pesa una y media giga. Página redcardentrepriselinux.com Lo usan las industrias como servicios financieros, gobierno de salud, por ejemplo, Banco Azteca, tecnologías como Adobe. Requerimientos 386. Un procesador Intel o superior. 40 megas de espacio en el disco duro. 5 megas de memoria, aunque se recomiendan 8 o 16. Unidad CD-ROM. Hay más de 44 versiones. Se basa en componentes MS2 y en programa de mantenimiento. Ahora vamos a la instalación de Red Hat en VirtualBot. Primero abrimos VirtualBot. Le ponemos el nuevo. Escribimos el nombre del sistema operativo que escogieron. Nosotros como equipo escogimos Red Hat. Depende de tu computadora si es 64 o 32 bits. Le ponemos en el, el tamaño de memoria, es mejor en la mitad. El disco duro que es crear un disco duro virtual ahora, lo podemos crear. Tipo de archivo de disco duro, BDI, VirtualBox, Disk, Imagen, Net. El almacenamiento en unidad de disco duro física reservado dinámicamente. Le ponemos Net. Le ponemos Crear. Le ponemos Iniciar. O primero, si quieres cambiar la configuración. El almacenamiento. Borramos el controlador. Agregamos otro. Agregamos un disco duro. Le ponemos crear nuevo, le ponemos next, reservado dinámicamente, le ponemos next de nuevo, nuevamente, crear, agregamos el sistema, en vacío, le ponemos en el sistema, el sistema que instalaron, le ponemos ok, ahora le ponemos in iniciar, Le ponemos skip.
le ponemos net. Aquí tenemos que configurar el idioma español, obviamente. Le ponemos net. El teclado, español también. Pongo siguiente. El mouse es mejor dejarlo así. Le pongo siguiente. Le ponemos en el escritorio personal. Le ponemos siguiente. Part particionamiento automático. Siguiente. Nos da un aviso y le ponemos que sí. Le ponemos eliminar todas las particiones de Linux en este sistema. Le ponemos siguiente. Le ponemos una, una advertencia que va a borrar todas las particiones de Linux. Le ponemos que sí. Le ponemos siguiente. Le ponemos siguiente también. Le ponemos en configuración de firewall, alto. Le ponemos siguiente. Le ponemos español. Siguiente. Le pregunta la ubicación y el país. Le ponemos una contraseña. La que ustedes quieran. Le ponemos siguiente. Podemos aceptar la lista de, de paquetes actuales. Le ponemos siguiente. Le ponemos comenzar instalación. Siguiente. Nos pedirá el disco 3. Igualmente, le pedimos control derecho. Le ponemos clic derecho, seleccionar el disco, seleccionar el disco 3, abrir. Le ponemos OK. Te pedirá creación del disco de arranque. Si sí, deseo crear un disco de arranque, damos siguiente. Vamos a cancelar. Vamos a anterior. No, 
Era no de hecho crear disco de arranque, le pongo siguiente. Configuración de interfaz gráfica. Le dejamos como estaba, le pongo siguiente. Le ponemos siguiente. Le ponemos siguiente. Ya se instaló, le ponemos salir. Dice bienvenido, vamos adelante. Nos pedirá un nombre de usuario. Después nos pedirá una contraseña. Adelante, nos pedirá que configuremos la fecha y hora. Lo ponemos así. Pues adelante, nos pedirá si registrar una, cu una cuenta. Le pondremos que no. Pues adelante. Pues adelante. Y si finaliza la configuración, le pondremos adelante. Está cargando de nuevo. Hay que ser pacientes. Nos pediré el nombre de usuario. Nos pediré la contraseña. Esperar a que cargue bien. Como ven ya está abierto el sistema operativo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.